Hello, good evening, guys. Welcome back to the class number eight of this model. Um, we're going to start by saying hello, mientras los demás se conectan. Okay, so good evening, Carmen. Hello, Carmencita. Good evening. Hello. How Thank are you, you tonight? Uh, Okay, very nice, thank you. And we have Jonathan, hello Jonathan, good evening. Perfect teacher. You're perfect, okay, that's good. Thank you, Raquel, good evening. Hi teacher. How are you tonight? Uh, happy. Happy, well, that's fine, I like to hear that. Well, and then here we have also LB, Soila, Douglas, right? And Xiomara. So first, Hi. let me tell you that we are on the conference number Hi. eight. Hi. Hello, hello. Good evening. Ya estamos en la videoconferencia ocho. Después de esta, solo harían falta doce clases. Ya casi estamos a la mitad del curso, okay? So um, the topic of today is daily routines, activities, practice, okay? So we're going to talk about daily routines. Vamos a hablar de, de rutinas diarias, de, de otro tipo de actividad, the different activities that we do during the day. So uh, to start, but before we go to the, the, the topic, así que nos vayamos al tema en específico, ways to say yes, formas para decir sí, okay? In this case, we have different forms to say yes. We can say, of course, Sure, okay, and we can, we can say definitely. Well, la, esta letra E es una silent letter, quiere decir que no se va a pronunciar. Okay. Sería definitely, así se pronuncia, pero se escribe con E. Okay, so definitely es la pronunciación correcta de esa palabra. So, of course, que significa por supuesto, Sure, okay, definitely. For example, if a person asks you, si les preguntan, do you like, uh, do you like this? ¿Te gustan las películas? Uh, you can say, of course. Do you like pupusas? Definitely, okay. Do you like coffee? Sure. Entonces podemos eh, responder, en lugar, de ser, en lugar de decir yes, podemos decir, of course, sure. Okay, definitely. So this is part uh, this is part of the vocabulary that we can expand, ¿verdad? Parte del vocabulario que podemos expandir y hacerlo como que más rico. Okay, so of course, sure, okay, definitely. Diferentes formas de decir sí. Okay, now uh, I need you to uh, memorize two words. Necesito que memoricen dos palabras. Y estas dos palabras son las siguientes. Agree versus disagree. Okay. Cuando ustedes dicen agree, lo voy a subrayar. I'm going to underline. Cuando decimos agree, significa estar de acuerdo. Cuando decimos don't agree, significa que no estamos de acuerdo. Ok, so, I agree, yo estoy de acuerdo. No es necesario decir I am agree, no, solamente agree, así es el verbo, ¿verdad? I agree, estoy de acuerdo. I don't agree, es no estoy de acuerdo. Pero también podemos decir I disagree, cualquiera de las dos, ok. I recommend to say I don't agree, recomiendo decir que no está de acuerdo. Okay, so I agree, I don't agree. I agree, I don't agree. So I'm going to select some of you to tell me if you agree or if you don't agree. Voy a seleccionar algunos de ustedes para que me digan esto. There are five ideas. Hay cinco ideas acá. Number one, ya lo voy a llamar uno por uno. Number one, homework should be banned. Las tareas deberían de ser eliminadas. Agree or don't agree. Ya le voy a preguntar. Number two, abortion should be legal in the country. El aborto debería ser legal en nuestro país. Agree or don't agree. Three, plastic bags should be banned in the country. 
las bolsas plásticas deberían de ser eliminadas en el país. Agree or don't agree. Eutanasia, eutanasia es la eutanasia, es cuando una persona se encuentra posiblemente eh, en una muerte terminal y está sufriendo bastante y prefiere pues la muerte inducida. So, es un ejemplo. Eutanasia should be legal in the country si la eutanasia debería ser legal en el país. Or number five, death penalty should be legal si la pena de muerte debería ser legal acá en el país. Okay, you tell me, I agree or don't agree. Okay, so depends on you, depende de ustedes. Okay, so I'm going to ask, uh, we're going to start first with LB. Good evening, LB. Good evening, teacher. Okay, tell me. Number one, homework should be banned. ¿Qué dirías a esto? Agree or don't agree? Uh -huh. I agree or I don't agree. Ok, ok, te voy a dar tiempo. Ok, creo que no me pusieron atención. Estuve diciendo qué significaban todas estas ideas. Y ustedes tienen que decir, I agree, que significa estoy de acuerdo. O me tienen que decir, I don't agree, que significa yo no estoy de acuerdo. Por eso me tardé diciendo estas palabras, estas ideas en inglés y en español. Bien, vamos, le voy a dar tiempo a Elvi. Vamos con Soyli. Ok, Soyli, number one, homework should be banned. I agree or I don't agree. I don't agree. You don't agree. Okay, good. Number two, Douglas. Abortion should be legal in the country. Douglas, and then Ivania. I disagree. Okay, you disagree. Okay. Ivania, number three. Plastic bags should be banned in the country. I agree or I don't agree. I agree. Okay, perfect. Uh, let's listen to Raquel. For euthanasia should be legal in the country. I agree or I don't agree. I agree. Okay, thank you. Carmen, number five. Death penalty should be legal. I agree or I don't agree. I don't agree. Okay, good. Jonathan, number one. Homework should be banned. I agree or I don't agree. I don't agree. Arun. Okay, uh, LB, number two, abortion should be legal in the country. I don't agree. Okay, good. Ivania, number three, plastic bags should be banned in the country. I agree. Good. Uh, Juan, number four, euthanasia should be legal in the country. I don't agree. Okay. Uh, Juan Ardon. Number five, death penalty should be legal. I agree or I don't agree. I don't agree. Okay, Xiomara, number one, homework should be banned. I don't agree. Okay, uh, Cindy, number two, abortion should be legal in the country. I don't agree. Okay, Santos, number three, plastic bags should be banned. I agree. Good. Four. Uh, Luis, euthanasia should be legal. I agree. Okay. Yesenia, number five. Death penalty should be legal. I disagree. Okay. Francisco, number one. Homework should be banned. I agree. Number two. Jose Martinez, abortion should be legal. I don't agree. Okay, number three, Henry, plastic bags should be banned. Vengo entrando, no. Okay, no problem. Bien, eh, déjenme ver. Okay, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Okay. Ya vamos a esta actividad, okay. But first, I'm going to check the attendance list. This is important. So please be ready. Por favor, estén listos cuando los llame. Uh, Cindy, hello. 
Good evening. Good evening. Uh, Douglas. Hello. Thank you. Uh, LP. Present teacher. Thank you. Gustavo. No, no, Gustavo. Okay. Henry. Present teacher. Okay. Uh, Ivania, thank you. Present teacher. Nice. Jose Martinez. My present teacher. Juan Campos. Present. Francisco Martinez. Present teacher. Gilberto. Present teacher. Thank you, Jonathan. Present teacher. Nice. Luis. Good. Marvin, no. Nelson. Present teacher. Thank you. Raquel, please. Present teacher. Ay, Santos. Present teacher. Xiomara, thank you. Present. Okay, Yesenia. Okay, Zoila. Present teacher. Thank Carmen. Hi, teacher. Okay, thank you. Agradezco que estén pendientes cuando paso lista porque es, es importante, ¿verdad? Ser pendiente, no... No tardarnos, ¿verdad? Ok. Describe your weekend routine. Para decir el sábado, el sábado veo televisión. On Saturday, I watch TV. I clean the house, limpio la casa. Then, then significa luego. Then I sleep. Un ejemplo. Pueden decir, on Sunday, I water the plants, riego las plantas, I cook. After I watch Netflix, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden utilizar este vocabulario o agregarle otro, no hay problema. Ok, so first, maybe we can start with Soily. Soily, are you ready? Yes, teacher. Please. Bueno, on Saturday, I will wear up early because I will wear a few of my house. Then I will to, to buy some something for my job. Then for the late, I am going to go to, to the chalate to visit my mother. She's, she's sick and we have to, to pending for her. After for the night, we will to, to eat pupusas with my son uh, on Sunday. This day I I will wear up later 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 because because it's only day that I can I can more more speak. Okay. More, more sleep sleep. Sorry. I can sleep. Uh, uh -huh. I like after I like watch TV, and then I make to prepare a lunch. Then I like to speak with my mother or my sister. Um, and finally, um, at, um, of the day, my, my son and, and me, we come back to, to our house. Okay, thank you. Thank you. Very complete description, Soeli. Eh, solo un detalle, aquí me aparece un, un dispositivo conectado como Redmi Note 10S. ¿Verdad? La persona que tenga ese Redmi Note, por favor, cambiarle el nombre. Y ah, ahorita dice. Ok, good, good. Ok, uh, let's listen to Ivania. Are you ready, Ivania? Uh, hi, my name Hello. is Ivania. My routine on Saturday is to work all morning, in the afternoon to wash my clothes and do my homework, then watch movies and TV. My routine on Sunday is to to the supermarket to a pool then i came home to clean and bother the dog and then make food and finally in the afternoon i rest watching series or listening to music excellent very good ivania thank you a lot of activities okay elby we have elby please hi my weekend routine on Saturday, I wake, I wake up at um, 5.30 in the morning. I take a shower, then I drive to work until noon of the afternoon. I visit my mom. 
At night, I return home, take the dog for a walk, and finally rest. Okay. On Sunday, on Sunday, I wake, I wake up at seven in the morning. I take the dog for a walk and make breakfast with my four children. Uh, then I shop at the supermarket. Sometimes we go not to hit somewhere else or wear it at home. My wicked are great. Well, yes, you have a lot of activities during the weekend, LB. Thank you. Thank you for, for sharing. Gracias por compartir. Okay, good. And now let's listen to Raquel. Okay, Raquel, please. Are you ready? Okay, teacher. Please. My name is Raquel. Uh, on, on Saturday, uh, I wake up um, and in the morning, I brush uh, my sleep. Uh, no, brush my new. I have bracket and they are clean, clean and they wash clothes. And 12 notes, I make lunch and in the Afternoon, I go, I go out eh, with my son and my my boyfriend for a was eh, at night. At at night, eh, finish. I go to sleep. Um, yes. Mm -hmm. On Sunday, I get up later. I make food and clean. Then I go visit my mom, my mom and dad, and, and we go out there for a walk. We went home and later. I start to listen, list the team for my son school to iron his uniform. Uh, they, they, I make lunch for the next on the day. I brush my time in, in my day. Uh, pretty uh, paper pen. Thank you, Raquel. Uh, bastante actividades. <laughs> okay, but very good. Eh, y aunque ustedes sientan que lo dicen pausado y todo eso, me alegra que se están animando todos, ya están practicando, eh, posiblemente se toman su tiempo antes de la clase, darle por lo menos una leída, que le voy a decir al teacher que me invento, está bien, thank you, y los motivo a que sigamos así, ¿verdad? Para hacer el nivel básico, considero que estamos pues bastante bien, vamos avanzando. Ok, then we're going to listen to others later. Bien, después escuchamos a los demás. We have, again, uh, physical appearance adjectives, los adjetivos de apariencia física. These are adjectives that we have studied before. Ya lo estudiamos, ok. We know how to say slim, thin, uh, chubby, ok, strong. Tall, estos son muy importantes. Tall, short, ¿verdad? Que se refiere a que son alto, bajo, delgado, thin, ¿ok? So that's it, uh, cute, uh, pretty. That, that, those are important, ¿ok? And also, we have personality adjectives, ¿ok? We have um, shy, si son callados, intelligent, uh, polite. Tenemos eh, lazy, que son los haraganes, tidy, ordenados. Eh, we have silly, que son los, cuando alguien es un poquito tonto. Sensitive, sensible. So that's it. Those are personality adjectives. Pero en este momento vamos a utilizar estos principalmente. Okay? Physical appearance. Los de apariencia física porque vamos a una actividad. Okay? So try to remember this physical appearance. Traten de recordar estos. Porque lo vamos a aplicar para describir a ciertas personas, ¿ok? Eh, we have some others, for example, hair. ¿Cómo estamos con el cabello? Tenemos aquí hair, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ok, yes. Hair significa cabello. Y tenemos black, blonde o blondie, brown, fair. Ginger, gray, bold, 
Repito de nuevo, black, blondie, brown, pear, ginger, gray, bold. Y también tenemos eh, en el tenemos en el otro lado long, que significa el cabello largo. Short, que es cabello corto. Straight, es cabello liso. Wavy, es ondulado. Curly, colocho. Y fringe, es el que tiene el flequillo. A nadie de ustedes le he visto el flequillo. Así, ¿verdad? Medio soy, y medio se lo deja. Ahí, por estil, estilazo. Ok. So, he have, here we have different negro. Este, este es, digamos, rubio, brown, fair, es como plateado. Ok. Ginger es como rojizo. Gray es gris. Y eh, bold tenemos que pelón. Ok. So, let's describe some of you. Vamos a describir algunos de esos. Y algunos, algunos de, de los compañeros. Vamos a decir, she has, y ahí dice, por ejemplo, long hair, hair, se parece, la palabra cabello se parece a este, a esa pronunciación, hair, hair, ¿verdad? Bien raro, pero así es. Entonces, un ejemplo, he has long hair, creo que nadie de los caballeros tiene cabello largo, ¿verdad? Pero un ejemplo, he has long hair, ¿ok? Entonces, primero vamos a... I'm sorry. Sí. So. Por ejemplo, primero se dice aquí cualquiera de estos y después se dice cualquiera de estos. Ok, por ejemplo, si vamos a decir eh, Long hair, short hair, ¿verdad? O podemos decir brown hair, que es cabello, ¿ok? Así que, bien, vamos a ver, um, vamos a describir algunos. Vamos a comenzar con Cindy. ¿A quién podríamos describir? Aunque aquí hay varios que están utilizando gorra, pero están muy misteriosos. Pero vamos a ver, Cindy, solo vamos a elegir a uno. Sí. Um, a Elvis. Ajá. She, she has. She has. She has blonde. Ajá. Blonde hair. Es natural, ¿verdad? Elby? Blonde hair. Vaya, okay, lo well, estamos hablando. She has blonde hair. Thank you. Okay, Thank now you. let's listen to. What about Luis? Ok, Luis. ¿A quién vamos a describir? Con respecto al cabello. No sé, no puedo ver a los demás, de pronto. No puedes verlos. No. Bueno, creo que es la señal. Bien, vamos entonces con. Um, let me see, Xiomara. Um, I describe Ivania. Ok, Ivania. Ivania. Sáltate el pelo, Ivania. How? Ajá, she has. Short. She has short hair. Ok, she has short hair. Ok, Albi. A Cindy. Ok, ¿qué pasa con Cindy? She has long hair. Ok, long hair, pero también tiene straight Black. hair. Ah, también es negro. También, porque es liso, súper liso. Ok. Pero también lo tiene el long. ¿ve? Hasta ahí les hizo una muestra. Ok. Now let's listen to Henry. ¿Podríamos describir a alguien, Henry? Eh, solo tres, me parece. <ríe> si ok. Mal. Ok. Eh, She has uh, long hair. Hi. Long hair. Ok. Thank you. Y ahora vamos. Ok. Tal vez nos ayuda Yesenia. 
Um, I describe Carmen. Okay. She has long hair. Okay, Carmen tiene, Carmencita tiene cabello largo. <laughs> no, lo tiene short. Short. Okay. Sure. Bien. Okay. Y bien, la mayoría de acá son wavy, son el cabello ya sea ondulado o son straight. Eso estoy viendo. El único colocho aquí es Jonathan. ¿Para qué es el colocho? So, entonces, Jonathan sería, Jonathan has curly, curly. ¿Ok? ¿Vieron alguna vez lo, los tres chiflados? Ah, pues ahí salía un tipo que se llama, le decían curly, ¿verdad? Y yo creo que era pelón, casualmente, ¿verdad? Ajá, que no, no tenía que ver, yo creo que él era, ajá, entonces curiosidad. Entonces, curly significa colocho, ¿verdad? Eh, tenemos wavy, que es ondulado. La mayoría lo tiene wavy o lo tiene straight, que es liso. Ok. So, uh, let's continue with the activity. And here we have this. Eh, Lucía, Matías, eh, Natalia, Santiago, Michael, Michael, Ignacio, and Frida. Let's try to describe. Vamos a intentar describirlos, ¿ok? Uh, we, we can use this adjective, physical adjective, podemos utilizar esos adjetivos físicos, right? And also, we can use the hair, okay, to describe this. Vamos, vamos a hacer unos cuantos, no es necesario que los hagamos todos, okay? So, uh, to start, maybe we can have the participation of Juan, pardon, please, select one and try to describe it, describe that person. One moment, please. One moment. Okay, mientras tenemos tiempo, okay, let's uh, continue with Jose Martinez. Are you ready, Jose? I'm ready. Okay. Eh, bien, Juan, adelante. Uh, Matías. Matías is thin. He's thin. He, okay. he has uh, he has finger 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 hair. Okay. Matías has glass. Oh, yes, has glasses. Good. Mm -hmm. glasses. Okay. Yeah. yeah. Perfect. Very nice. Now let's listen to Douglas and then Carmen. Uh, Natalia. Okay. She has blonde hair. Okay. She's thin. Mm -hmm. and, he, and she has uh, brown eyes. Okay, brown eyes. Very nice. Carmen. And then Jose Martinez. Okay. Uh, Santiago. Yep. <laughs> Santiago is uh, John. Is uh, brown. Okay. Is is short. Is short. Esa es la principal característica que bajito. Very good. Thank you, okay. Carmen. Okay, Jose, are you ready? Hello, Ben Santos. Yes. Can you describe? Puedes describir a uno de ellos. Um, let me see. Um, Michael. Okay. Michael, he is. She is. She is. Ella. Uh huh. Ah, oh, okay. She is tall. Tall. Okay. Um. She's she's pretty. Okay. She's pretty. Um. Uh, anything. Okay. Eh, podemos decir que ella tiene cabello negro. She has black hair. Okay. Bien, vamos con Santos. Luciana is pretty. Okay. Okay, creo que tiene cheese, cheese, um, 
wavy hair. Wait, she has wavy hair. Tiene cabello ondulado. Okay. Very nice. Thank you. Thank you. Okay. So we're going to continue with uh, Gilberto. Podrías describir alguno? Maybe Michael, Ignacio, Frida. Yes. Okay. I, Ignacio. Okay. Nacho. No. She has ah, wavy he, hair. He, he has. He has wavy hair. Okay. Okay. Good. Thank you. What about uh, Soile? Michael or Frida? Um, Frida. Okay. She has a, she has a way, her way. Okay. Um, she, she is in the color black and gray. Okay, she has black hair. Black hair. Black hair. Uh -huh. Okay. Okay. Um, solamente only. Okay, good. We continue. Okay, uh, describe your weekend routine. If you're going to listen, vamos a escuchar a, a, a otros. And maybe we can listen to Cindy, okay? Cindy, and then we're going to listen to Henry. Please, Cindy. Bye. On Saturday, I work from 8 a.m. to 12 p.m. Then I buy food and sometimes I hang out with my friends. And after I come, in, come, come back to my home to rest. Okay. And, and on Sunday, I wake up at 9 a.m. I take my breakfast and I clean, clean, prepare the lunch, and finally, finally, in the afternoon, I sleep. Perfect. Thank you, Cindy. Good. Uh, let's listen to Henry. Please, Henry. And then we go with Luis. I am um, on Saturday and I spend I die studying at the university. Then I come home to play play. And on Sunday from the morning I spend in online class classing at noon. I am looks very tired and finally to sleep. Okay. Thank you. Very good. Very nice, Henry. Luis, you. what about you? My Henry weekend Hansel. routine. Hola. My weekend routine. Yes. On Saturday, I go to work. Then I listen music. On Sunday, I wake up after I take a shower. Hang uh, of the afternoon, uh, I go to gym. Finish. Very nice, thank you. Nelson, your turn. I on Sunday, I go mice. I go to Superman bread for. Okay. Okay, very good. Thank you. Bien, en este momento uh, les estoy enviando cuatro conversaciones, ¿verdad? Pero en este caso solo vamos a trabajar, bueno, let, let me see. Here we have this, uh, the conversation uh, about hobbies. And uh, let me see. Just give me a minute. Okay. Si pueden ver um, en el chat, les envié una conversation about hobbies y dice de la siguiente manera. Okay. Antes que nada, quiero que me mencionen un par de hobbies 
que podrían tener ustedes. Por ejemplo, Douglas, what are, do you have free time activity or hobby? Hobby es una actividad de tiempo libre. Uh, I think it's uh, watch net Netflix. Okay, watch Netflix, it's one. Okay, thank you. What about Xiomara? And then, uh, Soily. Um, ride a bike. Sorry? Ride a bike. Ride, escribir. No, y andar en bicicleta. Ride, ah, ride a bike. Yes, ride a bicycle or a bike. Hmm? Andar en bicicleta, thank you. Soily and then Cindy. I listen to the music, Christian. Yes, listen to Christian music. Christian music. Okay, that's interesting. Thank you, Cindy. And then we listen to Santos. I watch to the movies. Okay, you go to the movies, okay, or I watch TV or watch movies. Thank you. Santos and Carmen. I watch uh, matches. Okay. And soccer play. Oh, play soccer. Yes, that's another sport. Good. Carmen, please. Uh, my garden. Okay, you, you. Uh, okay. And uh, read books. And you read books. Okay, that's really interesting. Okay, and we're going to check this. Vamos a revisar esto. Here we have the conversation about hobbies. Tenemos una conversación acerca de, los activi de las actividades de que tenemos como, pues, que hacemos en tiempo libre. Sí, tenemos tiempo libre. Ok. Similar como lo hemos hecho. Hi. Hello. How is it going? Miren, ya le cambié. Ya no es how are you doing. How is it going? Para que nos acostumbremos a preguntar eso. No solo how are you, sino how is it going? Y pueden decir terrific, eh, awesome, incredible, lo que ustedes quieran. Luego dice, this is a busy week, right? Definitely. Eso ya saben cómo pronunciarlo, ¿verdad? This is a busy, busy week, right? Uh, definitely. Okay. Luis eh, dice que no escucha. Vamos a preguntar acá. Eh, Carmen, ¿me escuchas? Yes. yes. Ok. Soyle, ¿me escuchas? Yes. Ok. Eh, Luis, todavía no. Quizás es, uh, hubo interferencias con internet. Okay. Uh, sí. ok, Juan, tampoco. Bien, entonces vamos a ver si tenemos problemas con esto. Raquel, ¿me escuchas? Yes, ¿puedes escuchar? Yes, teacher. Yes, ok. Um, What else? Xiomara, no problem. No problem. Ok. Eh, bueno, creo que... Ok, Luis. Ok, right now. Ok. Creo que sí era quizás dificultades con el internet. Ok, seguimos. Tell me what do you do in your free time. Es el bien importante. Tell me what do you do in your free time. Y aquí comienzan, well, y comienzan a decir ustedes, I watch TV or watch Netflix, I, uh, I play soccer, I cook, yo cocino, I listen to music. Pueden decir eh, dos, dos actividades, ¿verdad? Dos o tres actividades que ustedes hacen. Luego, and what about you? Uh, let me tell you that, déjame decirte que, y les cuento, ¿verdad? Luego le dice, ah, and that's it. Luego le dice, nice, you have, esa palabra es importante. You have interesting, son tres sílabas, no interesting, no, tres, interesting, interesting. O sea que esta E, miren, no se pronuncia, es muda, es un sonido es un poner más cero, ¿ve? Interesting. Aunque se escribe con E ahí, es interesting. Interesting. Son tres. Interesting. Nice. You have interesting hobbies. You too. But I notice I don't have your phone number. Pero noté que no tengo tu número de teléfono. That's right. 
y aquí tiene que dar su número de teléfono. En yours y el tuyo, it's, y aquí dan el número de teléfono de la otra persona. Okay. Now we can be in touch. Ahora podemos estar en contacto. You can bet on that. Puedes apostar. Ok. Repito. Aquí van los nombres. Aquí va cómo se sienten. Aquí me escriben una o dos actividades que hacen en su tiempo libre. Y aquí va su número de teléfono. Número de teléfono. Ok. Ready. Bien. Eh, denle una revisada ahí a, a la conversación. Y ya los eh, programo en equipos, en parejas. Ok. Denle una. En este momento, denle una revisada a la conversación. Ok, lo veo un momento. Ok, al parecer mmm, no les llegó la, la solicitud. Revisen bien, please. Revisen. Yesenia, si te llegó la solicitud. Necesito que aceptes, Yesenia. Ah, ya está acá, Yesenia, Raquel, que estaba solita, yo dije. No, este, no, como que quizás le falló el Inter, porque no, no le escucho nada, se quedó como helado. Vaya, vaya. Bueno, vamos a practicar nosotros para mientras, ¿ok? Yo creo que ella se tiene que conectar y desconectar, ¿ok? Ok, so, let's see. Ok, soy Josué, ¿ok? Así que comienzo yo. Hi, Raquel. Hi, teacher. Ay. Josué. Hi, Josué. Te, te activaste demasiado. Ok, vamos. How is it going? Um, ¿Cómo estás? Ajá. Uh, I'm happy. Ok, I'm happy. I'm happy. Okay. And you, ahora te pregunto. I, 
I'm happy and you? I'm excellent. Yeah. This is this is a busy week, week right? Week, right? Definitely. Tell me. Tell me. Tell me. Yes. What do you do? do in, what do you do? In your friend chat. Free time. Free time. Okay. Well, I watch TV. I play the guitar and I play basketball. And what about you? Uh, let, I let me tell let, you that. Let me let me tell you, you that tell you that I watch uh, Netflix and Good. and take it sit mm -hmm. and then sit. Ok, and that's it. Permitime que ya está apareciendo. Uh -huh. Ok, uh, continuamos. Nice, you have interesting hobbies. You too. You too, but I... Notice? Not, not it. I don't, I don't have. have your iPhone number. Phone number. Phone number. Number. Ok, that's right. Ven, déjame ver qué hasta aquí, Yesenia. Hola, Yesenia. Hello. Hello, I'm here. Ah, yes, I can hear you. Uh, we have problems with the internet, right? Yes, yes. Ok, but now, pero ahora ya mejor, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno, lo dejo para que practique. Ok. Very good. Okay. Hello, Raquel. Mm, uh, now, now, okay. Now we can be intro. Tell me, what do you do in your free time? Well, I go to the supermarket and I, I like to play soccer and I like to work. What do you do in your free time? I go to the bar for a while. You send the contest. How did you do language, Joris? You can be, you can be all time. Ok, so let's try, vamos a ver esta conversation. Eh, pues tal vez no pueda ayudar a algunos de ustedes. Uh, let me see. Um, Cindy, ¿con quién estuviste? Hello. Hello. Me. Con... Ok, vamos a intentarla. Tratamos de hacerlo lo más fluido posible. Ok, vamos. Ok. 
Hi, Juan. Okay. Hi, Cindy. Oh. How, how is it going? And so, so and you? Uh, more or less. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you do in your free time? Well, I um, watch movie, I sleep, I cook. And what about you? Let me tell you that I will be I will be in the cinema. Then I will visit the park, and also I will be in the supermarket. Okay, thank you, thank you. Hasta ahí, Juan y, y Cindy. Me interesaba, okay. me, me interesaba que, que dijeran los, 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 los pastimes. Estuvo muy bien, excelente, excelente. Okay. Eso, thank you. Eh, bien, vamos con esto ahora, que esto es súper, súper importante, ¿verdad? Porque quiero avanzar. Hay dos tipos de sustantivos, ¿ok? Está eh, los que son regulares y los irregulares. Aquí lo voy a poner. ¿Eh? Tenemos dos tipos de nouns, que son los sustantivos. Esto es no tanto como los verbos, pero sí se divide en dos. En regular versus irregular. Son los sustantivos o los nombres regulares y los irregulares. Every uh, part of the speech, todo lo que es el parte de la gramática y la lengua, que sea regular y regular, siempre el regular va a ser más fácil. And the regular are the most difficult. Y los irregulares son los más difíciles. Ok, in this example, here we have um, plural nouns. Tenemos los regulares. ¿Cuáles son los regulares? Son los sustantivos a los que solo le agregamos S y se vuelven plurales. Son geniales. Bird es ave. Birds, aves o pájaros. Book, libro. Books, libros. Cat, gato. Cats, gatos. Dog, perro. Dogs, perros. Pen, lapicero. Pens, lapiceros. ¿Ok? Fácil. No hay problema. Hasta ahí no hay eh, ¿qué? mayor dificultad. Right? We have just S and they are plural. Le ponemos ese y son plurales, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que, que al hacerlo plural, no, no solamente le vamos a agregar ese, le tenemos que cambiar, tenemos que cambiarlos? These are irregular nouns. Esos son los irregulares. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo, man, y tenemos men. ¿Qué gran ejemplo le puedo dar acá? El superhéroe es Superman. Superman. Pero tenemos los X-Men. No sé si han visto la película de los X-Men o si saben de los cómics y todo eso. Los hombres X, ¿verdad? Que son mutantes y todo eso. Pero si no, pues ese es un ejemplo, digamos, random. Ok, Superman, superhombre, pero X-Men, hombres X. Ya ven la diferencia, la A y la E lo hacen diferentes. That's why they are irregular nouns. Es por eso que son irregulares, porque no necesitamos agregarle la S. Veamos la gran diferencia. A eso solo les agregamos la S, right? Pero a esto no. Tenemos person, persona, people, Personas o gentes. Foot, pie. Fit, pies. Por eso tenemos fútbol, balón, pie. ¿Ok? Fútbol. No decimos fútbol. No decimos balón, pies. ¿Verdad? Es balón, pie. ¿Ok? Foot. Tooth, eh, diente. Fit, dientes. Child. Ojo con esto. Child, niño. Children, niños. No decimos children's. No, le agregamos eso. No. Mouse, ratón. Mais, ratones. ¿Ok? Hay otros irregulares que se escriben igual, 
y no, y no necesita cambiar para ser plural. Por ejemplo, ship, oveja, ship, ovejas. Fish, pescado, fish, pescados. No decimos fishes. ¿okay? A me, si decimos fishes, se refieren a diferentes tipos de, de, de pescado. Pero si solo decimos fish, también se, se refiere a varios pescados. Live, hoja. Lives, hojas. Goose, ganso, geese, gansos. Woman, como la canción de John Lennon. Woman, eh, mujer. Women, mujeres. Ahora, teacher, pero a eso que no le cambian nada, ¿cómo vamos a saber cuándo son plurales? Ok, puedo, puedo decir one fish. O puedo decir four fish. Y en la primera digo un pescado y la, en la otra cuatro pescados. Pero se entiende por el número. Por el número. ¿Ok? So that's important. Cuando lo queremos hacer plurales. A los, a los sustantivos. ¿Verdad? Que aparecen acá como singulares. Recapitulando. Los tipos de sustantivos. Regular y regular. Los regular son los que le agregamos la S. Fácil. Los irregular son los que tienen que cambiar para ser plurales. ¿Ok? That's important. Muy bien. Quiero que piensen en regulares. Regulares. Lo que solo le agregamos ese en inglés pueden ser eh, ¿qué? lo que ustedes quieran. Cualquier palabra en inglés. Por, comienzo yo. Un ejemplo que estaba ahí. Book. Books. Vamos a escuchar a Carmen and then Henry. ¿Ok? Yo le doy un ejemplo. Book, books. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Vean a su alrededor qué es lo que tiene. Fácil. Table. Tables. Easy. Fácil. Henry. And then Jonathan. Window. Windows. Window. Windows. Es regular. Jonathan. Cars. Ok. Car. Cars. Go. Yes. That's it. Thank you. Good. Eh, Francisco. And then Luis. Ok, eh, Luis, are you ready? Pencil, pencil. That's it, pencil, pencil. Ok. And, así que eso sería con respecto a esto. Ok, continuamos. These are some other verbs. Tenemos algunos de estos verbos, ¿verdad? Que ustedes ya los tienen. Ok, you have it. Ya tienen esta imagen. Y si los cuentan, y si cuentan, les van a salir un montón que ustedes ya conocen o que son lógicos. Esa es la ventaja. Les va a salir bastante que ustedes ya conocen o eh, tienen lógica, ¿verdad? Bien. Ahora, las reglas para las terceras personas. Esto es importante. ¿Se recuerdan que le agregamos S a las terceras personas? Ok. Esto. Lo que les expliqué la vez pasada. ¿Verdad? Eso eh, que sí. ¿Verdad? Que les había explicado esto y pues claramente eh, ya les expliqué lo de las terceras personas que se le agrega S ahora. Miren acá, tenemos el primer caso. La regla general que solo le agregamos S, ¿ok? No hay problema acá, ¿verdad? Fácil, work, works, eat, eats, play, play, swim, swims. Pero tenemos la, el, la, el otro caso acá, cuando terminan en Y, cuando terminan en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cambiar la Y por la IES, ¿ok? Cry, cries, try, try, spy, spies, y así sucesivamente. Y aquí tenemos el siguiente caso, que cuando terminen O, SH, en, en, en H prácticamente, en X y en S, se le agrega ES. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. ¿Ok? Kiss, kisses. ¿Ok? Si ustedes quieren, tomenle fotografía a esta imagen que considero que es bastante importante porque a partir de esto ya se pueden tomar como ejemplos de... Y les pueden ayudar a ustedes para las, los ejercicios de la plataforma. Ok, um, let's continue. 
Muy bien, vamos a continuar. Bien, ahora, ya que vimos esto, tenemos uh, el, lo que les explicaba ayer del have y el has. Aquí está explicado. I have, yo tengo. Pero si decimos he has, ¿verdad? Él tiene, she has, ella tiene, it has. ¿Ok? That's it. Ahora tenemos estos, ¿verdad? Que es you, we, they, y que es el has y el have. Ok, bien. Quiero que me digan una oración. Es singular. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, I have a car, she, pero quiero que me utilicen estos. So, quiero que me utilicen estos. No me utilicen I, por favor. Este, este está descartado. ¿Ok? Utilicen cualquiera de esos, porque I es muy fácil. ¿Ok? Bien. Elvi, ya estás lista, Elvi. She has a dog. Ella tiene un perro. Muy bien. She has a dog. Ok, let's listen to Carmen and then Soily. ¿Ok? Carmen. Uh, he has a... Pretty woman. Oh, wow, that's good. <laughs> so, Eli, and then we go with Douglas. Jose has two brothers. Barbaro, thank you. Douglas, and then Henry. She has a new car. Good. Henry, Cindy. Henry, are you ready? Aquí, aquí, aquí. Okay, okay, okay. Quedado congelada la pantalla. Ok. Eh, she has. Um, she has a um, cat. Good. Cindy and then Gilberto. Pueden utilizar los sí. de abajo también. Pueden utilizar you with they. Ok, Cindy. Uh, okay. He has a uh, hungry. Tiene hambre. ¿Qué quiere decir? Sí. Vaya, ¿Sí? ahí sería diferente. Sería, he is hungry. Él está hambriento. Ah, ok. okay. Bien, pa. ¿Que él tiene un gato? ¿Cómo diríamos que él tiene un gato? He has a cat. Perfect. Thank you. Gilberto and Jonathan. Yeah. He has a dog. A dog. Okay, Jonathan and Xiomara. She has a student. Good. Xiomara, Luis. We have some homeworks. Good. Luis, Raquel. He has two tigers. Okay, tigers. Yes. Uh, Raquel Santos. He has a... He has cat. He has a cat. Good. Santos and Jose Martinez. He has a son. Good. Jose, uh, we go with Yesenia. She has a house. Good. Yesenia Ivania. She has two children. Good. Ivania Juan. She, she has a house. Good. Juan Nelson. They had new girlfriend. Good. Okay. Uh, Nelson, then Francisco. He has personality. Okay. Uh, good. And Francisco, are you there? Is that for you, Francisco? Uh, she has pain. Okay. She has a pain. Okay. Good. Ahora ya entendemos prácticamente considero que ya están entendiendo eh, por qué en tercera persona eh, pues eh, se, hay ¿qué? hay ciertas diferencias ¿okay? con el tema de la S y con el tema del DAS ¿okay? que es bien diferente Good. O sea, ya que tenemos, ya tenemos claro eso tenemos, uh, do you remember the routines? I get up, uh, I take a shower I get dressed, 
I have breakfast, I go to work, I start work, y así sucesivamente. Okay, finish, I, write, I have dinner. Okay. Vamos con describe your weekend routine. Eh, seguimos acá, and we're going to listen to Santos and then Yesenia, please. Santos, are you ready? Okay. Uh, Yesenia, are you ready? Yes, I'm ready. Please, please Yesenia. Uh, on Saturday, I usually, usually go to my mother to Sulutan. Then I clean the house and cook something. Uh, on Sunday, I return to my house after I watch TV. And finally, I eat pupusas with my children. Wow, that's interesting. Congratulations. Thank you. Okay, <laughs> now let's listen to Carmen. And after Carmen, we go with Douglas. Okay, Carmen. Okay. My routine of weekend is on Saturday morning in uh, I help I help with some homework. Then in the afternoon, I study in diploma after I water my plants and finally. I see a good movie. On Monday, I go to I go to church. Then I going to eat at a restaurant. After I go I go going for a walk somewhere. And finally, my Sunday. And I get I get my clothes and ready for work the other days. Yes, very nice, Carmen. Thank you. Okay, now let's listen to Douglas, please. Okay, on Saturday, I get up at 6 a.m. I have a breakfast, and then I take a shower. I brush my, my teeth, and then I leave to work. Okay, very good. Thank and you. On, on Sunday, I get up late. Uh, I have a breakfast, I, uh, and then I go to visit my grandmother, and sometimes we clean the house. Okay, sometimes. <laughs> okay, <laughs> thank you. Thank you, Douglas. What about uh, Jose Martinez? Are you ready? Okay, maybe Jose Martinez is not ready. Then... What about Juan? Juan, are you ready? Okay, okay, okay. Please. Well, uh, unfortunately, my weekend routine. Okay, unfortunately, my weekend routine, Saturday and Sunday, I will have to work. So I will have to wake up every. Then I will take a shower. Then I will dress my clothes. So I will go to my work. Okay. Uh, probably on Sunday, I will go to buy some pupusas for my breakfast. Okay. And, and, the, and finally, I will come back on my house. Okay. That's good. That's good. Thank you. Well, uh, you have like uh, what different activities to do during the weekend. Okay, now we go with yes, no questions. Vamos a con las preguntas que se contestan sí o no. Y esto es super, it, this is so important because the conversations are based on questions. Las conversaciones se basan en preguntas, okay? So, we use do para um, preguntar cualquier cosa con los verbos. Get up, hold, transport, check. Okay. And we have some other uh, examples. For example, uh, do you like? 
do you like pizza? Oh, do, do you work in San Salvador? Y así, la principal pregunta es do you, pero también lo podemos utilizar con do they, do we. Este do I es muy retórica. Do I get up early? Me levanto temprano. Yes, I do. No, I don't. Tenemos otro. Do you call, or, do you call other companies? Llamas a otras compañías. Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Ellos transportan el producto. Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Eh, revisamos las, eh, las políticas. Yes, we do. No, we don't. Entonces, la pregunta más importante en una conversación normalmente es do you. ¿Ok? Do you work on Saturdays? Trabajas los sábados. Do you work in the morning? Do you work at night? Do you work on Sundays? Entonces, con do you pueden haber una infinidad. There are a lot of possibilities for questions. Muchas preguntas pueden ser con do you. Y es la que más van a utilizar en las conversations. Ok. So, uh, let's see. Here we have some other examples. Tenemos pues otros ejemplos también. Eh, recuerden, aquí cuando estamos contestando yes o no. Okay. Um, esto también lo tienen en el manual, ¿verdad? Por si se preguntan, esto está en el manual en el que les han, pues, eh, se, les, se les ha compartido que ustedes han descargado en la plataforma. Okay. Bien, vamos. Esto. Hagamos preguntas. Do you? Y aquí le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner con el do you. Eh, voy a utilizar esta. Sing. Do you sing in the shower? Cantas en la ducha. ¿Verdad? Y para esto, pues, estamos utilizando sing. Do you sing in the shower? Ok, un claro ejemplo. Vamos a hacer otros, otra, otros ejemplos. Ok, Carmen, please, puedes ayudarme. Vamos, podemos mencionar cualquiera de estos verbos, de este montón de verbos que vemos acá. Vean, busquemos, como siempre les digo, verbos fáciles, verbos sencillos. Uh, do, you, do you learn? Ok, do you learn? Aprendes. Uh -huh. Esta es verdad. Aprender o leer. Yes, yes, learn. Okay. Thank you. Okay, let's listen to Soily and then we go with LB. Do you like to listen music? Okay, good. LB and then Gilberto. Do you like write? To write. Okay, do you like to write? Good. Gilberto and Jesenny. Do you, do you cut? Do you call? Podría ser, ok. Do you say, cook? Ok. Do you cook? Ah, do you cook? Cocinas. Do Ajá. You cook? Do you cook? Ah, cocinas. ¿Qué debería estar? Cook. ¿Qué debería estar? ¿Qué cocina? Ok. Eh, Yesenia. And then. Do you... Yes, Yesenia, please. Do you play the piano? Wow, that's a good example. En el caso de Gilberto, si le preguntan do you play the piano, Gilberto va a decir yes, I do, porque si sí lo hace ok, now let's listen to um, José Martínez en Dencio Mara do you like uh, watch watch TV ok, good, Xiomara, Raquel do you enjoy the trip perfect, Raquel Luis Do you do you like uh, uh, it? It, okay. Luis it. and Ivania. Do you like read books? Okay, read books. To read books. Okay, Ivania Santos. Do you like go this Saturday? Okay, Santos. Do you like eat chicken? Okay, good. Entonces, eh, bien, 
tenemos más que todo utilizaron el like, do you like, podrían utilizar otro, pero está bien, do you like, eso es un claro ejemplo de cómo podemos hacer preguntas, ok, y eso es lo que queremos, hacer preguntas, ok, eh, bien, ahora aquí tenemos, read information, qué es lo que hace Oneida, chicas, y lo que Nelly Pineda, verdad, lo que ellas hacen, y también lo que no hacen, tenemos a Ricardo Mata y Max Pin, ok, Create software, crear software, repair computers, reparar computadoras, install antivirus, in, instalar antivirus. Tenemos lo que no hacen, don't, lo que no hacen es sell computer programs, vender eh, programas de computadora. Exchange information about programs, intercambiar información sobre programas. También tenemos acá Ricardo Mata y Max Pinto. Keep track on the sales, eh, darle seguimiento a las ventas, write reports, eh, escribir reportes, buy new merchandise, comprar nueva mercadería, lo que no pasa, lo que no hace. Re receive money from sales, recibir dinero de las ventas y decide what to buy, decidir qué comprar. Okay? Eso es lo que tenemos acá. Now, we have questions. Tenemos las preguntas. Ok. Do Oneida y Nelly work with softwares? La pregunta es, ¿trabaja Oneida y Nelly con softwares? Y aquí vamos a contestar, ¿ok? Vamos a contestar porque estas dos cosas son las que Oneida y Nelly sí hacen y no hacen y las cosas que Ricardo y Max sí hacen y no hacen. Porque si se dan cuenta, las preguntas son en pareja. ¿Ve? Ricardo y Max, Oneida y Nelly, ¿ok? So, uh, let's uh, listen to some of you. Maybe we can have. Vamos a escuchar a Ivania si está por ahí. Ivania, hello, está por ahí. Ok, si no está Ivania, vamos con Xiomara. Ok, Xiomara, please. I need you to select one of these questions. Necesito que elijas una de estas preguntas. Ok, uh, we have a number one. Tranquila, Ivania, que te la ganaron. Mira, ya te voy a preguntar. Tranquila. ¿Qué hizo Mara? ¿Número one? Do Neida y Nelly work with software? Ok. Do yes. Neida. Sí, yes. yes or no? Ok. Yes. Yes. So, the, the, the answer. Sorry. Yes, they do. Ok, yes, they do. Bien, eh, Ivania, please. Four. Four. ¿Puedes leerla? Do. Do Ricardo and Max write report. Mm. Ah, yes, yes. Do Ricardo and Max write reports. Ok. Yes, I do. Ok. Uh, yes, they do. They do. Sí. Mm -hmm. Yes, they do. Igual que acá. Si te preguntaran a ti, podrías decir yes, I do o no, I don't. Ok. Uh, let's listen now to. Um, we're going to listen to Nelson. Ok, Nelson, ¿estás ahí? Ok. Bueno. Hi. Ok, bien, vamos a elegir uno, una pregunta y te vamos a ayudar a contestarla si tienes dudas, ok. Three. Number three, ajá. Do, do Richard I must get money from sales, ajá, sí, obtienen dinero de las ventas. ¿Qué podemos decir aquí? Eso es lo que sí hacen. I, eso es lo que... ajá. I, I, I don't know Richard. Ok, la, ¿qué sería? I, ¿Yes o sería no? No. Oh, exactly. Esto es lo que no, ¿eh? No reciben dinero de las ventas. Entonces, en este caso, eh, sería no. No, no Richard. Ah, no, they don't. Ok, Elvi, este, vi por ahí que, que estabas ahí. Aquí. Number four. Bien, eh, un, aquí hay un, un problema con este manual. One, two, three, four, five, and six. Porque se han equivocado con el cuatro, acá tres veces. 
Five. Okay, five. Uh -huh. Do Ricardo and Max repair computer? Do. No. Do. No. Do Ricardo. Do. Uh -huh. Do Ricardo. No, <clears throat> they. No, they no. No, they don't. Verdad que ellos no reparan, right? Okay. No. Okay. No, they don't. Okay. Now let's listen to Raquel. And then Cindy. Hmm? Uh, two or six? Two. Okay. Two. Don't. Don't. Do, Raquel. Do. Do, Raquel. Do, Oneida. Do, perdón. Do, Oneida and Nelly see antivirus. Ajá. Si ellos venden. Antivirus? Yes or no? Uh, no. No, ellos solo no. instala, right? Entonces yes. sería, yes, sería no, they no. don't. Uh -huh. Okay. Y Cindy me va a leer la última. Do Oneida and Nelly install program? Ajá, uh -huh. yes or no? No, they know. Segura, Cindy. Aquí dice lo que sí hacen. ¿ves? Mm, yes. Yes. They know. Yes. La respuesta, es, la respuesta es yes. Yes, they do. Ok. Perfect. Thank you. Now, uh, let's listen acá. Create questions using words in parentheses. Write the answers. Bien. Vamos a hacer, recuerden que acá siempre le vamos a agregar do a todas estas. ¿Ok? Bien. Piensen en una porque ya les voy a preguntar. Acuérdense. Lo único que tenemos que hacer acá no es cambiarle el orden. Ya está el orden. Solo le tenemos que agregar do al inicio. Esa es la clave. Do al inicio. Porque miren. Aquí tenemos do al inicio, ¿ve? Do, 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 do. Así que aquí ya están casi, casi para hacerlas. Vamos a comenzar acá con... Elvi no quiere que se la ganen. Okay. Number Elby, one. Elvi and then Gilberto. La más fácil. Number, number one. Do you work company? Yes, yes okay. I do. Do you work? Sí. Yes, I do. Excellent. Yes. I do. Ok. Eh, ¿Quién más me levantó la mano? Soyli. Hola. Y Gilberto. Hey, Soyli. Do they check product? Do they check the product? Ok. Ajá, la respuesta sería inventada. Um, Mira. Yes, yes, they do. Sí, pero aquí dice, dice no. Ah, Entonces perdón, sorry, sorry. No. no, they don't. Perfect. No, they don't. Muy bien. I'm sorry. Okay, Gilberto, are you ready? And after Gilberto, we're going to have Santos. Uh, number three. Okay. Will is in customer. Muy bien, pero hace falta una palabrita antes. Uh, antes. Please. And sorry. Ajá. Do we? Yes. Do we listen customer? Ajá. Do we listen, yes. listen to customer? Ajá. Yes, I do. Bueno, como estamos hablando con we, vamos a decir yes. Uh, they. Uh -uh. Yes, they. Hey. Estamos hablando we, nosotros. Yes, we. we ah. Ah. Bien, solo aquí hubo problema, Gilberto, porque la, la, la pregunta me le, la dijiste bien. Thank you. Ok, um, uh, Santos, and then we go with Luis. Thank you. You're welcome. De nada. Santos. Puedo dar la, la cinco. Ok, go ahead. Uh, 
Tu Milena and Logo. Tu Milena. And Pablo Design Logo. Y la respuesta es yes. Yes. Eh, they do. Perfect. Okay. And eh, Luis, number four. Do I buy new material? Yes. Ajá, la respuesta es... No, I don't. Perfect. Ya ven que, que no cuesta. Está fácil. Está bastante fácil. Ok. Perfect. Ok. Um, now. Actually, I'm going to work. Then I'm going to with my family to the park. Uh, on Sunday, I pay for us. Okay, here we have uh, some uh, past time activities uh, or free time activity. Watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, es navegar en la internet, surf the internet, play an instrument, go shopping, do or play sports, spend time with family, que significa pasar el tiempo con la familia. Go out with friends, salir con los amigos, and study. Ok, study. Ahora, vamos a ver. Cindy, decime uno de los que acabamos de ver y después Ivania. ¿Te recuerdas de uno? Read, creo que uno. Read, leer. Ok, Ivania. Ok, Ivania, and then we go with Douglas. Listen to music. Ah, lo escribiste, ¿verdad, Ivania? Okay, Douglas, and then we go with Henry. Go shopping. Okay, Henry, Carmen. Go play sport. Go okay, play sport. do or play sport. Good, Carmen, and then we go with Jose Martinez. Surf and the internet. Yes, sir, the internet. Jose, Raquel. Uh, study. Study, Raquel, and... Gilberto. Raquel. Watch TV. I watch TV. Good. Eh, Gilberto. Eh, I gave who? Ok. Good. Thank you. Bien. Lo que quiero explicar aquí es que estos son verbos. Todos estos son verbos. Ok. Por ejemplo, watch, go. Listen, play, read, ¿verdad? Eh, spend time, go out, study. Todo esto son verbos, son verbos. Okay. Well, describe your weekend routine. Uh, let's listen to Carmen and then Xiomara. Please. Ya lo dije, teacher. I'm sorry, no te había notado aquí. Ok. Ok. Xiomara, no sé, tú ya me lo dijiste también. No, yo no. Ok. Eh, Xiomara, and then we go with José Martínez. On Saturday at morning, um, work. In the afternoon, I go to the supermarket with my mom. Then I take a dinner. After that, I talk with my family about the topics. Uh, on Sunday, I wake up early at 9 a.m. After that, I take my breakfast. Then I wash my clothes. After I prepare the lunch, take a shower. And in the rest of the day, I go to the church. Perfect. Congratulations, Samara. Thank you. Jose Martinez, and then Juan Campos. Um, for this weekend, I have plans. Okay. On sure. Saturday, I have to go to work in the morning. In the afternoon, go, go out to eat with, with the family. Um, at night, visit my mother, and on Sunday, rest at home. Okay, that's good. 
that's uh, very interesting. Okay. Now let's go with um, Juan Campos, please. Sorry, teacher. I'm sorry, sorry, sorry. Luis yes. dice que no puede entrar a la reunión en su WhatsApp. Okay. Sorry, sorry. Mm, quizá, yo creo que con Luis es el problema, Luis, Luis. Pero no entiendo. Bueno, debe ser problema con el internet, ¿verdad? Bueno, después, ni modo, creo que se ponga ahí al día. Listen to music. Ok. Thank you. Gracias por decirme, Carmencita. Bien, solo nos falta, ¿qué? 28 minutos. Ya es lo último. Ok. Juan Campos. Hello. Bueno. Hi. Ok. Eh, ya me dijiste tu, tu description. Hello. Hola. Hola. The, the routines. Yeah, that. that yeah. Yes. Yeah, Ready? Está listo. Ahí pasé. Uh, ah, ya pasaste, ¿verdad? Una... Sí, no yeah. te puse acá. I'm sorry, no te puse. Ok. Uh, sí, de Jonathan. Ok, vamos a seguir después con, con ustedes. I'm going to present an image. Santos, hello, Santos. Dime. Yo no, yo no he pasado aún. Bueno, dale en este momento. Ok, gracias. Uh, on Saturday, I am going to work. Then we go with my family to the park. On Sunday, I play cards with my son after we have breakfast. Then we watch soccer matches on TV. Uh, finally, I am going to play soccer with my team at the afternoon. Hey, congratulations. Very good, Santos. And very good fluency. Okay. Um, Le puede presentar una imagen. Try to remember. Try to memorize. Intente memorizar as much as you can. Tanto como pueda. Okay. Okay. Let's listen. We have the first. Um, Gilberto. One word. Una palabra. And then uh, Francisco. Yeah. Basketball. Okay, good. Francisco and then Yesenia. America. Football. Okay, Yesenia and Ivania. Hockey. Hockey. Yes. Ivania Nelson. Boxing. Good. Nelson Douglas. Basketball. Good. Douglas Cindy. Swimming. Swimming. Cindy, Raquel. Cricket. Okay, good. Raquel, Carmen. Uh, football. Okay, Carmen, Polo. Henry. Polo. Yes. Henry. Cricket. Okay. Uh, Soily, and Xiomara. Golf. Golf, Xiomi, Xiomara. Okay. Okay, good. So, uh, as you can see, here we have different types of sports. American football, archery, athletics, baseball, uh, basketball, boxing, cricket, cycling, uh, football, golf, hockey. Aunque si se dan cuenta aquí, el, el, el fútbol que nosotros conocemos se le dice soccer en Estados Unidos. En Estados Unidos. Hockey, polo, rugby, tennis, swimming, body. In this case, we're going to practice, vamos a practicar una pequeña conversación about acerca de deportes, sports, okay? Por lo menos vamos a trabajar en estas dos por este momento, okay? So here we have, okay, conversation one and conversation two. Do, miren, aquí está el do, ¿ve? para hacer preguntas. Por eso vamos a practicar esta porque es importante para hacer preguntas. Do you play sports? Necesito que hagan el acento de pregunta. No, do you play sports? No quiero que diga, do you play sports? Do you play sports? O sea, haciendo el acento para que la otra persona conteste. Para dejar como 
ese, ese, ¿qué? esa pausa dando a entender que te tiene que contestar. No solo do you play sports. ¿verdad? Do you play sports? Yes, I play volleyball and tennis. Do you play sports? No, I don't play sports, but I exercise a lot. Exercise a lot. A lot significa mucho. Anoten esa palabra, es importante. A lot la van a encontrar en varias conversaciones. A lot significa mucho. Y ejercicio se dice exercise. Bien. Y luego la mujer le dice, oh, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? I run, I swim, and I do yoga. Y la mujer le dice, you do a lot. Tú haces, y en este caso, Gilberto, ¿qué acabo de decir que significa a lot? Mucho. Yes, perfect. Muy bien. Son esas palabras que las van a encontrar in different conversations, and it is good to learn them. Es bueno aprenderlas. Ya vieron que esta conversación no está difícil de entender. Está fácil de entender, ¿verdad? Porque solo está hablando de deportes, qué haces, qué no haces, ¿ok? Bien. Let's go with conversation number two. Dice, do you cook much? ¿Cocinas mucho? No, but I cook breakfast every day. Pero cocino desayuno todos los días. Every day, every day, no every. Every day. What do you make? I make omelets or pancakes. Do you cook? Not breakfast. I eat breakfast at school. Where do you eat? Where significa donde? Where do you eat? I buy pastry at the bakery and eat it at school. Pastry significa... Eh, ¿Cómo se le llaman a los, a los como postres, pastelitos y cositas así? Uh, son como pastelitos, ¿verdad? Como Pastry. los cupcakes. Sí, Plan. como los cupcakes, como todo esto, ¿verdad? Y bakery significa panadería. Tipo bakery. Yep. That's it. Cocina mucho, no, pero yo cocino desayuno todos los días. ¿Qué haces? Le pregunta. Ah, yo hago omelets or pancakes. Eh, ¿Tú cocinas? No desayuno, le dice. Yo como desayuno en la escuela. O sea que tienes pisto. Son. ¿Dónde comes? Eh, compro pastelitos o pan, pan, digamos, en la panadería y lo como en la escuela. Eso se dice eat, 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 eat. O eat it. Eat it o eat it. Como ustedes quieran. Eat it. Ok. So, I need you to have a screenshot. Necesito que tomen una captura de esto porque ya va a ser ya lo último. Ya estamos ya por terminar. Ok, let's practice a little bit. Bien, vamos a practicar un poco. Le doy, ¿qué? Unos 40 segundos para que le den una leída. Recuerden, do you cook? What do you make? What do you make? Do you play sports? Necesito ese acento en las preguntas porque le va a dar un mejor nivel de inglés al preguntar. Se le va a entender más. Ok, so, let's see. Vamos a ver. Um, let me check. Ok, so uh, let's practice a little bit. Vamos a practicar un poco. Ya va a ser de las últimas actividades, solo nos quedan 20 minutos, ya casi terminamos. Ok, so see you.
Hola, Cindy. Ay, yo creo que a mi compañero le está fallando el Inter. Eh, sí, eso estoy viendo. Lo que pasa es que sí, pero si se conecta... Anteriormente le estuvo fallando. Sí, bastante. Por ratito se conectó. Sí, es que se están saliendo algunos. Bueno, aquí ya vas a ah. practicar. Permitime. Es que lo que pasa es que se están saliendo y están entrando. Entonces, me, ya tenía aquí las parejas. Y como salen y entran, se me desconfiguran. Entonces, tengo, Ay, que, no. ajá, tengo que volverlos a, a meter en otro grupo. Ok. Ok. Bueno, eh, ni modo, está solita. Sí. Practica, practica conmigo. Okay. Vaya. Ok. Bien, vamos. Comienzo yo entonces. Okay. Do, you, do you play sports? Yes. I play volleyball and tennis. In tennis, do you play sports? No, I don't play sports, but I exercise a lot. Oh, what do you do? You do? What do you do? What do you do? Yes. Muy bien. I run, I swim, and I do yoga. You do a lot. Yes. Excelente. Vamos al siguiente. Do you cook okay. much? No, but I cook breakfast every day. What do you make? I'll make omelette or pancake. pancake. Do you cook? Not breakfast. I eat breakfast at school. Uh, esto no me acuerdo cómo se dice. Where? 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 Mm -hmm. Where? Where do you eat? Eat. Where do you eat? eat? Where? Where do you eat? Muy bien. I buy a pastry at the bakery and I eat it at school. Muy bien. Bien, ahora vamos a intercambiar, ¿ok? Ok. Eh, ¿Tú comienzas? Do you play, ok. ¿Do you play sport? Yes, I play volleyball and tennis. ¿Do you play sports? No, I don't play sport, but exercise a lot. Oh, what do you do? I run, I swim, I, and I do yoga. You do a lot. Bien, vamos a la dos. Ok. Do you cook much? No, but I cook breakfast every day. What do you make? I make omelets or pancakes. Do you cook? Not. Bake breakfast. I eat breakfast at school. Where do you eat? I buy a pastry, pastry. pastry. Mm -hmm. at the baker, bakery. Bakery. bakery, bakery, and eat it I, at school. I, I school. Sí, solo at school, solo eso te costó, Cindy, de ahí lo Edie demás. Eat at school. Estás mejorando, fíjate, estás practicando. <laughs> Ay, no, me cuesta. No, pero lo hiciste bien. Estás practicando durante el día. Sí, bueno, incluso hasta el teléfono ya lo cambié al, a inglés. Todo. ¿Ya me hiciste caso? Sí. Sí, sí. Es que eso, fíjate que no parece, no parece, pero sí, digamos, sí importa bastante. Sí. Ayuda bastante. Sí. Sí, igual aquí mi hermana sabe también inglés, entonces a ella también a veces oh, le pido ayuda. Claro, claro. Cosas. Excelente, uh -huh. excelente. Bueno, Cindy, te veo después entonces. Ok. 
okay? Ok, ya tenemos, ya estamos como a 11 minutos de terminar. Vamos a ver si esperamos a los demás. Ok, tenemos voluntarios para estas dos conversaciones. Ya sería lo último. We are about to finish. A ver si hay volunteers, si hay voluntarios para estas conversaciones. Ok. Soyle, ¿a quién vas a quemar, Soyle? Esenia, ¿a quién vas a quemar? A José. <risas> pobre José, pobre. Ahí ni sabe lo que se ha metido el pobre José. Vaya. Number one or number two, Soyli? Number one. Number one, okay. Inicia usted, José. Okay. Uh, do you play sports? Yes, I play baseball and tennis. Do you play sport? No, I don't play sports, but I exercise a lot. Oh, what do you do? I run. I swing and I do yoga. You do a lot. Perfect. Very nice. Thank you. Okay, Carmencita, number two. Lo pronunciaron bastante bien. Muy fluido. Good. Sí, hicieron la tarea. Eso estoy viendo. Okay, Carmencita, number two. Okay. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es la víctima, Carmencita? ¿A quién va, va a quemar? A Santos. Sí. Él comienza. Okay. okay. Do you cook much? No, but I cook breakfast every day. What do you make? I make omelette or pancakes. Do you cook? Not breakfast. <clears throat> Santos. Not breakfast. I eat breakfast at school. Where do you eat? I I buy a pastry at the bakery and eat in Eric I call. Okay, excellent. Very good. Bien hecho. Así se hace. 
Wow. Aquí tengo conversation 3 and 4 que no se las mostré antes. Ok. Así que para ver si alguien se anima a hacerla, porque ya lo último, ya solo nos queda que prácticamente ya nos queda poquito para, para terminar la clase. Juan dice que se anima. That's the attitude. ¿A quién vas a quemar, Juan? ¿A quién vas a hacer leña? Vamos a ver. I, I don't remember my... Yo, Juan, vos nunca te acordás. Come on, Juan. You, you never remember. Ok. ¿A quién tenemos? ¿Quién fue la víctima de Juan? Nobody. Nadie. Creo que con nadie ha estado. Ok. We have conversation three and conversation four. Tenemos acá. Estas no las hemos practicado. Estas las he dejado para a ver si nos animamos. Entonces, ¿quién era el compañero o compañera de Juan? Bien, si no tenemos, te voy a asignar a uno, porque si es así, quizás está huyendo, así que vamos a poner a Ivania. Ok, no problema. No, okay. no, permítame, permítame. Antes que nada, quiero ver. Ah, Nelson, se te, se te corrió Nelson, mira. Ok. Ay, bueno, ay. Ah, ah, no, pero vamos a poner a Iván y a Nelson para que descanse. Ok, ok. Ay, Nelson, no, no sabía, dice Nelson. Ok, Ivania. Number three eh, o number four? Number three. Number three. Sí, yes. Do you have a pet? Juan? Sure. Okay. okay, okay. Yes, I had a dog. And you? I have a dog and a cat. Do they stay inside? Yes, but I take my dog for a walk every day. Me too. I walk my dog in the park. Okay, very nice, very nice. Good, good. Se dan cuenta que a veces... Cuando te ponen a veces conversaciones así, hay que entrarle y hay que ver cómo se sale. Lo hicieron perfecto. This is pretty nice. Ok, now here we have conversation four. A ver quién se me anima. Y con esto después paso lista y vamos a terminar. Vamos a ver. Yo creo que aquí voy a elegir a... Ok, Xiomara, a hablarte. Iba a mirar, me dice el pensamiento. Y para Xiomara, mmm, vamos a ver a quién le vamos a poner acá. Le vamos a... Carmencita quiere repechaje, dice que es la selecta. Vamos con Carmencita. Number four. Ajá, aquí comienza. Yo. Ok. Eh, when do you get up? I get up at six every day. And you? I get up at seven. I, I like to sleep. Look you. When do you go to bed? I go to bed at uh, 11. 11. No? I get in bed at 10, but then I read. I fall asleep by 12. Oh, that late. I need my sleep. Yes, very good. Bien hecho. Very nice, girls. Muy bien hecho. Felicidades. Me están sorprendiendo todos. Todos lo están haciendo muy bien. Bien, ya para terminar, Gilberto, are you ready with your routine? ¿Estás listo con tu rutina? No sé si ya me la dijiste, Gilberto. No. Ok. Please. Hi, teacher. Hello. Sarulay. Go to go. Sleep an hour in the afternoon. Sweep the patio of the hogs. Wax my car. Sunday. Check my motor saco. Listen to music. Watch TV. Spend with the family. Thank you. 
Okay, very nice. Spend with family. Very good activities. Thank you, Gilberto. And to finish, Nelson. Está listo, Nelson, porque solo tú haces falta. Hello, Nelson. Hi. Okay, ¿Está listo con la rutina de fin de semana? Yes. Okay, please, adelante. Okay. I uh, Saturday board on uh, TV one hour seen moving. Sunday high mash go to supermarket set the car. Okay. Good. Okay, very nice. Estamos entonces pues en sintonía, eh, agradecerle verdad porque siempre pues hacen el esfuerzo de tener listas las actividades de, de speaking y pues eso lo valoro bastante. We finish, ya terminamos, solo pasamos lista, así que listos, please, con los eh, micrófonos para activarlo y me decirnos si están presentes. Ok, Cindy, hello. Hello, teacher. Thank you. Douglas. Hello. Hello, Elby. Present teacher. Nice, Henry. Present teacher. Thank you, Ivania. Present. Nice, Jose Martinez. Present teacher. Good, Juan Campos. Present. Uh, Francisco Martinez. Present teacher. Okay, uh, Gilberto. Hi, teacher. Hello, oh, Jonathan, eh, tuvo problemas con la conexión. Luis, hello. Present teacher. Thank you. Nelson. Present teacher. Good. Raquel. Present teacher. Nice. Santos. I'm here. Over there. Xiomara. Present. Yesenia. Present. Soily. Present teacher. Oh, Carmen. Present. Thank you, Carmencita. Okay. Una pregunta, eh, José Martínez, ¿verdad que ayer tuvimos la sesión de 10 minutos? Uh, yes, teacher. Okay, yes, thank you. Bien, ahora le correspondería la sesión de 10 minutos a Juan Campos, o sea, te quedas unos minutos, no, o sea, no, no vamos a tardar mucho, ¿verdad? En esa sesión. El resto, nos vemos mañana, ya juevesito, descanse mañana, viernes. Okay, no problem. Cancel. Good, Good night. night. Good night. Good night. Bye. Good, Good night. night. Good night. Fíjate que... Hasta tomorrow. <laughs> See you tomorrow. <laughs>Podemos hacer cualquiera de las tres eh, actividades diferentes. Uno, podemos revisar alguna estructura gramatical que a ti te haya dificultado o, o que consideres que necesitas un refuerzo. Dos, te puedo hacer una short interview, que sería una entrevista corta, bien básica, ¿verdad? Y tres, este, podremos ver algún tema avanzado que, del cual tú sepas y posiblemente quieras eh, pues expandir más tu conocimiento o vocabulario. Cualquiera de las tres, tú okay. me dices. I would like to practice the second. The sure. Okay, okay. So uh, I'm going to ask different questions. You uh, try to answer as much as possible. Okay. So um, we're going to start. Let me see. Just give me a second. Okay, we start. Um, okay, how are you? I'm fine. Very okay. good. That's perfect. What's your name? My name is Juan Campos. Okay, and what's your last name? Campos. Okay, how do you spell your last name? C-A-M-P-O-S. 
is. Okay, um, how old are you? I am 29 years old. Okay, that's perfect. And tell me, what time is it? It's 10 p.m. Perfect. 10 o'clock. Okay, that's nice. And um, what's your phone number? My phone number is 6185. Four one eight three. Okay, that's it. And now tell me, what's your occupation? My occupation is the support in Spanish account. Okay, that's perfect. Now uh, tell me, tell me about yourself. Whatever you want to say, you can mention likes, uh, personal information about your job, about your family, whatever. Okay, so tell me about yourself. Okay, um, I degree in, in three years ago. Then I had to work. I started to work. I had been work, working in a call center for five years ago. Also, I started to work in a new call center for six months ago. Then uh, my favorite hobbies are to play with my son. Uh, I would like to visit different places and I like to, every day I, I would like to overcome my fears. For example, um, I like to, to learn English because I would like to improve my life. And I consider it's important for, for the life to be better, better position in, in the world. For example. Okay, that's good. Well, thank you. Thank you for telling me that. I consider that you have clear objectives, and that's important. When you have clear objectives, it means that you are advancing little by little, step by step. You're going to reach your goals. Okay. So, well, that I consider that you're going to learn very fast, and I'm sure that you're going to get a better position soon okay now let's see the next is describe two members of your family you can use physical appearance uh, adjectives or personality adjectives depends on you describe two members okay uh, my wife she is white skin she is straight hair, very intelligent. She is very happy. And my wife, and also my son. My son is very happy. She is sure. She, she has black hair. And she's, she's five years old. Okay, that's good, that's good, thank you. Now tell me, do you like pupusas? Yes, I do. Okay, what do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? I like both, but I prefer rice, rice that's, pupusas. That's, that's wonderful, good. And what's your favorite movie? My favorite movie is our DC company. Okay. All, all movies about DC. Okay. Uh, okay. That's nice. And tell me the vegetables you don't like. The onion. I don't like it. Yeah, you don't like the onion. Okay. Okay. Yeah. And tell the what well the final question what do you do in your free time well in my free time uh, always i had to to time to sleep because in my routine day i had to wake up early then i had to prepare some some things in my house and i like to help 
in whatever things that I can do it. Okay. Okay, Juan, this is the end of the, the interview. Uh, this is the feedback, okay? La retroalimentación. Uh, you answer all the questions. Uh, maybe you need a little bit of different vocabulary, but you answer really good. And I have another question. Uh, have you studied or have you take, have you, well, did you take a previous course in English? Have you ever been in a different academy or something like yeah, that? Yeah, I have been in kind of academies. Okay. For example, Senua's program in the, at the university. Oh, yes, university then, of Salvador. Then I studied in the C4, C4CC uh -huh. okay. academy. Then I, I studied in Got got English. Oh yes. Well, I have heard about it. Okay, uh, your English is really good, and I consider that maybe you are, maybe in, in a higher level. I mean, in the basic level, there are six modules. I say modules and basico. In the same, that is the same for intermediate and advanced. But it is good that you are in the basic because you are learning or you are uh, remembering. Yeah. Remembering different grammar structures. Uh, if you notice, I try to present different vocabulary, not just the the, the vocabulary from the 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 books or the manual that you have. So I'm pretty sure that you're going to learn more. You're going to learn fast, and definitely you will get that position that you're looking for. Okay, so. So congratulations, keep on doing, and let's work like harder, okay? Vamos a trabajar todavía un poquito más duro para avanzar todo lo que se pueda. Okay, thank you. Okay. You're welcome. Así que eso sería todo, Juan, okay? So it was nice uh, talking to you. So if you have any other questions, you can text me or in class, you can ask me, okay? I'm going to be there for answering, okay? okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome, my friend. Have a good night. Okay. Bye-bye. Me too. Have a nice day.